ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഉസാഗ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഉസാഗ കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സി എം ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഉസാഗ കാണാൻ മുകളിലുള്ള സംഖ്യയുടെ ഉസാഗ എടുക്കുക താഴെയുള്ള സംഖ്യയുടെ എൽ സി എമ്മും എടുത്താൽ മതി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദി എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ നാല് ബൈ അഞ്ച് ഏഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ഉസാഖയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഉസാഖ കാണാൻ ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിലുള്ള സംഖ്യയുടെ എച്ച് സി എഫും താഴെയുള്ള സംഖ്യയുടെ എൽ സി എമ്മുമാണ് എടുക്കേണ്ടത് നാല് ഏഴ് അവയുടെ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കണം നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നാല് ഏഴിൽ അതിൽ ഏഴ് എന്നത് അപാജ്യ സംഖ്യയാണ് അപാജ്യ സംഖ്യ മാത്രവുമല്ല നാലിൻ്റെ ഗുണിതവും അല്ല ഏഴ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അവയുടെ നാല് ഏഴ് ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഓക്കെ പൊതു ഘടകങ്ങളില്ല നാലിൻ്റെ ഗുണിതം അല്ല ഏഴ് ഓക്കെ ഏഴ് ഒരു പ്രൈ നമ്പർ കൂടിയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എച്ച് സി എഫ് ഒന്നാണ് ഇനി താഴെയുള്ള സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് എച്ച് സി എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ഗുണിതമോ ആയിരിക്കും എൽ സി എം അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ പതിനഞ്ചാണ് വലിയ സംഖ്യ പതിനഞ്ച് എൽ സി എം ആണെന്ന് എങ്ങനെ നോക്കിയ അത് ഈ അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമാണോ നോക്കിയാൽ മതി ആണോ ആണ് അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമാണ് പതിനഞ്ച് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് എച്ച് സി എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയിലൂടെ ഓക്കെ ഭിന്ന സംഖ്യയിലൂടെ ഉസാഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഉത്തരം വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ട് ബൈ ഏഴ് നാല് ബൈ അഞ്ച് എട്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇവയുടെ ഉസാഖ ഏത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഉസാഖ കാണണം ഉസാഖ കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഉസാഖ താഴെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം ഓക്കെ അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള സംഖ്യയാണ് രണ്ട് നാല് എട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് കാണണം എച്ച് സി എഫ് എന്നത് എപ്പോഴും തന്നിരിക്കുന്നവയിലെ ചെറിയ സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലെ ചെറിയ സംഖ്യ രണ്ടാണ് അല്ലേ ആ രണ്ട് എച്ച് സി എഫ് ആണോ നോക്കുകയാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതാണോ നാല് ആണ് അപ്പോൾ ആ നാല് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതാണോ എട്ട് അതെ അപ്പോൾ എട്ടും മാറ്റി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം തന്നിരിക്കുന്നതിലെ ചെറിയ സംഖ്യ മറ്റുള്ളവയുടെ ഗുണനഫലം ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവയുടെ ഗുണിതങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ചെറിയ സംഖ്യ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇനി നോക്കൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി നമുക്ക് താഴെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് താഴെയുള്ള സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം ആണ് എൽ സി എം എപ്പോഴും വലിയ സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഗുണിതമോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏഴ് അഞ്ച് പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ചെറിയ വലിയ സംഖ്യ പതിനഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് പതിനഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമല്ലേ പതിനഞ്ച് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് നമുക്ക് വേണ്ട എന്നാൽ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ പതിനഞ്ച് അല്ല എന്നാൽ ഏഴ് ഒരു പ്രൈ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലസാഗു എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴും പതിനഞ്ചും ഗുണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഴും അഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടി ഒന്നും ഏഴും ഏഴും മൂന്നും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് അപ്പം നൂറ്റി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ ഉസാഖ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബൈ നൂറ്റി അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് ബൈ നൂറ്റി അഞ്ച് നമ്മുടെ ഉത്തരം രണ്ട് ബൈ നൂറ്റി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി എന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദി എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ടു ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ ഉസാഖ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എഫ് കാണണം ഉസാഖ കാണാൻ ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിലുള്ള സംഖ്യയുടെ എച്ച് സി എഫും താഴെയുള്ള സംഖ്യയുടെ താഴെയുള്ള സംഖ്യയുടെ എൽ സി എമ്മും എടുത്താൽ മതി അപ്പം മുകളിലുള്ള സംഖ്യ രണ്
നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയിരിക്കും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇവ പ്രൈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപാജ് സംഖ്യകളാണ് അപാജ് സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം അവയുടെ ഗുണനഫലം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രൈ നമ്പർ ആണ് അഞ്ച് പ്രൈ നമ്പർ ആണ് ഏഴ് പ്രൈ നമ്പർ ആണ് മൂന്നും അപാജ് സംഖ്യകളായതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഉസാഗ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി അവയുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ ഗുണനഫലമാണ് മൂന്നും അഞ്ചും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ആ പതിനഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശിഷ്ടം മൂന്ന് ഒരേഴ് ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് ആൻസർ നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഉത്തരം രണ്ട് ബൈ നൂറ്റി അഞ്ച് എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ടു ബൈ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ നാല് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇവയുടെ ഉസാഗ ഏത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ഉസാഖയാണ് കാണേണ്ടത് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഉസാഖ കാണാൻ മുകളിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഉസാഖ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കുക താഴെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ലസാഗു അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എം എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തുടർച്ചയായ രണ്ട് സംഖ്യകൾ വന്നാൽ അവയുടെ എച്ച് സി എഫ് എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യ വന്നു അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ബാക്കി അവ ചെയ്തു നോക്കാൻ പോകേണ്ട അവയുടെ എച്ച് സി എഫ് എപ്പോഴും ഒന്ന് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ സംഖ്യകൾ തരുന്നുണ്ട് അതിൽ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ എച്ച് സി എഫ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്ന് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി താഴെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ അവയുടെ എൽ സി എം നമ്മൾ കണ്ടേ പറ്റൂ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് നമ്മൾ സോറി എൽ സി എം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവിടെ എൽ സി എം ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എൽ എൽ സി എം എപ്പോഴും വലിയ സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ഗുണിതമോ ആയിരിക്കും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സംഖ്യകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കാം ഇവിടെ ചെറിയ സംഖ്യ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതം നാല് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് എന്ന ചെറിയ സംഖ്യ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്നാൽ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം അവിടെ വേറെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നീ സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം കണ്ടാൽ മതി എന്നാൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് പൊതുഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സംഖ്യ ാണ് നാലിന് പൊതുഘടകം രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും രണ്ടിന് ഗുണിതങ്ങളല്ല മൂന്നും അഞ്ചും അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവിടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ ഗുണനഫലം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് നാലും പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ചു നാലും കുണിക്കുക അഞ്ചു നാല് ഇരുപത് ഇരുപത് മൂന്ന് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പൊ ആൻസറേ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി